Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog Test Motors E hoje galera, estamos começando nosso primeiro vlog dentro da nossa loja Não tá pronto ainda, mas tá aqui dentro <risos> Então hoje no vídeo vou mostrar tudo pra vocês aqui que eu tô fazendo Tô trabalhando aqui desde ontem E confere que tá show de bola depois da vinheta mais top do YouTube Bora! Eu não sei exatamente como é que tava, não lembro. No último vídeo é, que eu botei aqui no canal. Mas ontem eu tava pegando a brita aqui de galinhotas e jogando, espalhando no, naqueles locais. Tô finalizando hoje, falta esse pedaço aqui ainda. Ajeitar, né? Sair prensando pra ficar certinho. Tô fazendo isso, tô dando uma limpada aqui no terreno, tirar aqueles blocos ali. Aquela caixinha d'água tava aqui. Eu botei pra lá pra botar a brita, também vou jogar pra lá Vou dar uma varrida aqui, ajeitar a bagunça, os materiais Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá Aqui vai ser o bar, galera Vai ter aqui uma cervejeira um Fogãozinho, umas prateleiras com as bebidas Falta botar o piso, um balcãozinho Vou botar uns bancos aqui, umas mesas Isso aqui tudo vai ser vaga para carro Ali vai ser a estética automotiva Eu vou pintar aquele piso ainda Aqui é o banheiro Botou o gesso ontem Aí eu tô aqui batendo Carrinho de mão O escritório Acho que o mestre de obra trancou Que ele botou umas ferramentas lá dentro É, tá trancado Mas também já botou o gesso, tá vendo? A pintura vai começar Segunda-feira E a gente tá aqui hoje Com a mesma roupa suja A calça suja, né? Camisa não A calça suja de ontem o sapato tá destruído. Vamos terminar aqui. Vou filmando e mostrando pra vocês. Hoje era pra ser dia de jogar tênis, né? Aí fui tomar café com os brothers na padaria, na tradição de sempre. Aí eu ah, por que tu não paga alguém pra fazer? Não sei o quê. Não é, não é questão nem de, de pagar, viu, galera? Eu até preferia. Mas não acho. A gente tem que ficar adulando as pessoas pra fazer as coisas. Uma pessoa pra instalar um, um, um negócio, a gente ficar adulando uma semana. Pessoal para botar outra coisa, mais uma semana. Aqui em Pirá, acho que na verdade é todo lugar, né? A parte de construção é terrível. Acho que não tem tantos profissionais. Os que tem é, são muito solicitados e aí fica botando banca mesmo e a gente tem que comer o H, né? Então, eu mesmo vou fazer, vou deixar do meu jeito e continuar do lado para o pessoal fazer outras coisas. Repararam que eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo pra fazer isso, né? E ontem eu fazendo, fiz um calo gigante na mão, cheguei em casa todo estrupiado. Eu tomei um Dorflex. E aí eu tenho uma lombar ruim, né? Aí eu fico fazendo, com a... tentando segurar o máximo a coluna, com a bunda empinada. <risos> Mas vamos nessa, vai sair. Hoje eu termino isso aqui. Aí depois que eu encho o carrinho, eu pego, derramo assim no lugar, vou com a enxada. Espalha, aí depois vem com aquele Aquele pilar ali E saio batendo pra ela ficar o mais retinha possível Aí vou espalhando aqui Vai ficar faltando só esse pedaço aqui do meio Que é o que eu pretendo terminar Agora de manhã ainda Vou pegar minha água que Comprei E esqueci no carro Como tu ainda tá suja eu Botei esses tapetinhos de borracha em cima do de carpete pra tá chovendo aqui em Pirá esses tempos. Ai meu Deus! Pra não. Pra não. Pra não estragar meu tapete de carpete. Aí. Mas já tá saindo sol, eu vou tirar e lavar o carro. O carro tá muito sujo. A fachada também acho que vocês não tinham visto, não, né? Deu pra sair aí o, o som. A véia passou arrunhada aí. 
beber minha água. Bebam água, viu, galera? É importante. Agora eu vou pegar esses blocos que estão aqui. Eu vou botar no carrinho de mão para eu levar lá pro cantinho. Vou deixar tudo naquele cantinho ali. Até porque eu vou... Essa brita que tá mais perto eu vou espalhar, né? Vou pegar a enxada e vou espalhar, não vou ficar... Aí os blocos aqui vão atrapalhar. Não vou botar muitos também não, senão vai ficar pesado e vai travar minha cola. Limpinho, num passo de mágica. Aí, na hora que eu for botar a brita nesse canto, eu só puxo. Não preciso estar tá enchendo o carrinho. Vou tirar a caixa d'água também. Aqui tá... Tá quase terminando. Daqui a pouco eu mostro aqui pra vocês. Se eu não empartar antes de acabar. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu sobrevivi. É galera, meio dia já. Acho que já tem umas duas horas e tanto, quase três horas que eu tô aqui. É... Terminei. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora sobrou bastante brita. Tô pegando a brita que sobrou e tô polvilhando igual um queijo ralado nos lugares que eu tô vendo. <risos> que tá com buraco. Deixa eu mostrar pra vocês. É aí, ó. Aqui tá esse morro ainda, tá vendo? Mas eu já espalhei em tudo já. E agora. Ai, foi no meu olho. Tem que ver. Tem que sair espalhando aquela brita ali. Pra liberar a entrada dos carros, né? E eu pensei que ia faltar a brita. Sobrou. Graças a Deus. Serviço finalizado. Depois de muita luta. Ainda sobrou brita. Aos poucos aí, à medida que for assentando, eu vou espalhando mais. Mas tá bem espalhadinho. Tentei deixar sem muita, muito desnível para evitar ficar fazendo poça, né? E é isso. Esse foi o meu dia trabalhando na obra da minha loja. Se você gostou, deixe seu like aí, seu comentário, ative o sininho para você acompanhar aí a finalização da construção. Dia seguinte já, galera, é, parei ali naquela hora que eu mostrei pra vocês, empacado, destruído, acabado, todo moído, é, não consegui nem providenciar o um almoço, parei num bar que tem aqui do lado da minha casa, comi um pastel de carne e uma tubaína, aí vim em casa, tomei banho, tomei um Dorflex pra dor no corpo e capotei. É, aí hoje de domingo, não fiz nada, só fui na padaria comprar um pão, e tô em casa assistindo o YouTube. É, meu sobrinho tá aqui. Olha o carro que veio na minha mão. Vou, vou ver se eu posso mostrar um pouquinho dele. Vocês verem é gordinho, a coisa mais linda do mundo. Tá minha esposa lá dentro. É, daqui a pouco a gente vai sair pra dar uma voltinha de carro. Pra mostrar as banderolas pra ele. E, e é isso. Estendi o vlog. Porque esse tempo tá muito curto. Vou, vou ver o que aparece mais de legal aqui pra mostrar pra vocês. Acompanha aí. Que ainda não acabou não. Como eu falei já em outros vídeos, eu sou viciado em YouTube, galera. Viciado, viciado, viciado. Esse canal aqui eu gosto muito, é um mundo sem fim. Eles são super simples, né? eles viajam pelo mundo inteiro. E são muito de boa, eu gosto demais desse, desse canal. É, esse aqui também, Mala Feita, é com o Ei Nerd. Ele tem um canal de, de desenho, de jogo, um canal de nerd. Mas aí ele fez esse canal... Com a esposa e com a família. É mala feita eles viajando. É muito bom também. Gosto bastante. E o melhor canal de todos é Teste Motos, mas não tá aqui por agora. Mas esse aqui também é legal, mas é mais pra é, questão de, de. O nome do cara parece com o nome do meu sogro, Odair. É sobre é, microempreendedor e tal, ensinando a fazer alguns negócios legais. Tem assim o canal dessa menina também, mano. É. Vou assistir aqui um pouquinho, daqui a pouco vou mostrar meu sobrinho pra vocês. E aí, ó. Neném. Olha ah, que titio. Que titio. O motio. O motio. Eita, motio. Eita, motio. Eita, motio. Aquele controle ali é de morder, ó. Parece um controle de verdade. Mas é de borracha pra ele picar na boca. Come o controle, tio. Dá o controle pra ele. Ele, chamou, ele pega, ele chamou a atenção. Você quer? Vem 
Não Atrapalhando meu rolê me filmando, rapaz. Agora ficou Você deve estar brincando com a minha tia. Cadê o controle? Come aí o controle. Come o controle. Come. Yeah. Come o controle pro pessoal ver você comendo o controle. Come. Bate na boca. Come o controle. Como é que come? Um. Um. Ok. Um. Quer pegar meu celular? O celular não pode botar na boca. Vamos dar uma volta de carro. É mais uma técnica pra, pra até eu dormir. Minha esposa botou ele pra dormir um pouquinho. Mas ele não dormiu direito, acordou. E aí, quando entra no carro que anda um pouquinho, ele pega no sol. Vamos ver se vai dar certo. É a tia mais babona do mundo. Ô, nenê! Esse é o único semáforo da cidade, né, galera? Sinal vermelho. A igreja, galera. A igreja da matriz aqui da cidade. É até bonito. Aqui é a praça do mercado de arte. Esse mercado aí, galera, ele pegou fogo uma vez, entendeu tudo, foi destruído. Aí, acho que terminou de reformar, passou anos, sem funcionar nada, terminou de reformar esse ano. Esse ano não foi bom. Aí tem uns barzinhos, um palco aqui dentro, é, é a mesma proposta do antigo, como era antigamente. Aqui vai ser a praça de alimentação, galera. Formação fresquinha agora que minha esposa me passou. <risos> Fica aqui as barraquinhas de lanche. Aqui tem uma, uma pista de skate da, da cidade para os jovens skatistas. E ali é o palco, ó. O palco vai levantar ali, tá vendo a estrutura? Vocês conseguem ver daí? Tá ali no chão já. Antigamente, aquela, aquele prédio enorme ali que tá com grafite na frente, o palco era ali. Era um palco construído, mas ele era muito alto, era muito estranho. Tinha gente que reclamava e então, tal. Aí desativaram, fecharam ali. É, agora é um prédio. Embaixo funciona alguma coisa também da prefeitura e sim, ah, fechar também. Aí, agora os palcos são ali, né? 647. É de um senhor que vende pipoca aqui na, na praça conhecida. Eu já, já perguntei a ele se ele vendia uma época. Na época que eu tinha dinheiro pra pagar a casa, ele vendesse. Hoje em dia, se ele me cobrar mil reais, eu não tenho pra pagar. <risos> Mas ele não vende, não. E ele carrega o carrinho de pipoca aí dentro. Ele deita os bancos, aí bota uma lona e fica o, o espaço pra ele botar o carrinho de pipoca dele. Aproveitar que eu tô já fazendo turismo com vocês. Aquele monte ali, galera, ó. Aqui em Pirá, na Semana Santa, a galera tem a tradição de subir ele. É, geralmente sobe de manhã cedo. Aí vai lá em cima, dá... São quantas voltas, amor? Três voltas? Três voltas. É, ela não sabe não, porque ela nunca fez. Dá três voltas na capelinha ali, aí depois você entra na capelinha, acende uma vela, faz a oração, aí você desce. Pra, tipo, pagar os pecados do ano, na Semana Santa o povo faz isso. Aí tem gente que desce pelo fundo, que tem uma gruta, né, que é a galera mais adventure, desce por trás. E o restante do povo desce normalmente mesmo. E acho que tem uma procissão que sobe cedo também, né, uhum. a galera nesse tem monte aí. Missa, tem uma missa lá em cima. É. Eu tava, tô vindo aqui que eu vou passar na frente da... Da faculdade aqui, nunca teve uma faculdade presencial, tá construindo a primeira aqui, vou passar lá pra 
mostrar a vocês. É particular, mas é alguma coisa. Tá bem bonitinha, né? Pra quem mora em cidade grande vai achar meio bosta, mas aqui pra gente isso aqui é uma grande evolução, galera. Uma faculdade presencial aqui na cidade. Acho que vai inaugurar ainda, tá terminando a obra, o pessoal tá naquele grupo ali, a Unifam. Show de bola, né? Esse plano de passear de carro pra neném do menino tá dando certo, né, neném? O sonho é um grandão do neném. Eita, neném. Ai, matinho. Eita, matinho. Galera, eu parei aqui pra mostrar outra onda pra vocês, ó. Continuando o turismo em Piraense, essa, essa aqui é a Praça São José. É conhecida como Puxa. É a Praça dos Namoradinhos, da galera vir paquerar os jovens, os adolescentes. É bem bonitinha essa praça. Aí construíram recentemente essa biblioteca aqui, toda de vidro. É bem bonita também. É... Agora é, embargaram, fecharam, botaram toda a fechada de tapume. Não sei exatamente qual o motivo. Tem gente que diz que é porque o vidro que foi feito não é o vidro adequado. Mas eu não sei realmente qual é o motivo não. Mas tá aí fechado. Mas que é bonita é. Muito bonito o prédio. A praça também é muito bonita. Aí ela funcionou um tempinho e agora tá assim parada. Mas continua sendo muito bonita. Paloma teve que usar arma secreta. Diz que o é, pai de Theo, meu cunhado, ele ouve unha pintada. É só botar, ó, ou moça, ó, ó, dormiu. Ela falou, bota a unha pintada que Theo dorme. Dito e certo, botei. Ah, dormiu, neném. <risos> Já vamos de ouvir agora. Meu Deus. Já vamos de ouvir agora. Matar uns zumbis aqui pra relaxar. Então é isso galera, o vlogzão hoje foi mais um vlog diário do que qualquer conteúdo sobre carro. É, se você gostou, se você assistiu até aqui, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho para você receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo. Deixa aí num comentário é, falando o que é que você gostou do vídeo, o que é que você não gostou, se gostou do turismo de Pirá hoje, é, para vocês não ficarem sem conteúdo aí. Mas eu prometo que a inauguração da loja tá perto, a Galo está terminando a pintura e vai ter muito conteúdo de carro. Não desistam de mim, continuem se inscrevendo, assistindo os vídeos e curtindo aí os vídeos do canal. Valeu, tamo junto e até a próxima.